Aşk kokan anlar. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Karvan sunduğu çekirdekçi tayfaya hoş geldiniz. Ligin son haftasında şampiyon. Belli oldu Galatasaray 2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyon olarak kapattı. Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Dün şampiyonluk günüydü. İki takımdan bir tanesi şampiyonluğu kutlayacaktı zaten. En azından Fenerbahçe'nin beklediği mucize gerçekleşmedi. Çünkü daha önce kendi başına gelmişti. Denizli Spor Deplasmanı biliyorsun Galatasaray'ın iç sahada kazandığı e, maç. Yüzde bir olsa bile bir ihtimal her daim vardır e, futbolda. Bunu da unutmamak gerekiyordu. Galatasaray Konya Spor Deplasmanı'nda sürprize e, izin vermedi. Bu arada tabii ki ligden düşen takımlar da e, belli oldu. Oraya da ayrı ayrı tebriklerimizi ileteceğiz. Ben dün akşam canlı yayındaydım. E, orada ilettim Hı-hı. ama hemen seninle başlayalım. Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirir, maçları değerlendirmeye gerek yok. Tabii. Artık lig bitti, bir lig sonu genel değerlendirme yaparız. Bu şampiyonluk bence geçen sezondan Galatasaray'ın taşıdığı bir özelliği olan savunma sayesinde geldi. Meşhur bir laf vardır. Michael Jordan üzerinden anlatılır genelde ama tam kaynağını bilmiyorum. İyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyon Şampiyonluk yapar gibi. derler. Evet. Bu sezon o oldu. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla gol beklentisi üretti ve daha fazla gol attı. Son 99. Maçlarda. Tabii daha hı. fazla gol attı. Müthiş bir gol sayısına ulaştı. Hatta bunun üzerine Galatasaray'ı sahasında 10 kişiyle yendi ve Galatasaray'ı da Galatasaray'a ikili üstünlüğü de sağladı skor olarak 0-0-1-0 da olsa. Ama Galatasaray'ı şampiyon yapan bence Fenerbahçe'den daha iyi olan savunma performansıydı. Fenerbahçe rakiplerini akan oyunda en az pozisyon veren takım ama rakiplerine verdiği gol beklentisinin çok üzerinde gol yiyen bir takım. Yani sayıları e, güncelleneceği için net almadım ama ortalamasını söyleyeyim şöyle. Akan oyunda Fenerbahçe 12-13 gol beklentisinden 20-21 tane gol yedi. Hı hı. Galatasaray rakiplerine verdiği gol beklentisinin çok altında gol yedi. Bunun da tam tersini koyalım. Mesela Galatasaray'da 17-18 gol beklentisinden 13-14 gol yedi. Bu çok belirleyici oldu çünkü hücum performansları kafa kafaya giderken hatta Fenerbahçe daha iyiyken o ikisinin arasındaki farktan daha büyük bir fark savunma performansları arasında oldu. Ki burada belirleyen faktörlerden birisi ikisinin de çok iyi savunmacılar olmalarına rağmen takım savunması artı Muslera performansı. Muslera bu çok belirleyici birinci faktördü Galatasaray'ın şampiyonluğunda bence madde madde giderse. İkinci faktör... Galatasaray'ın rakiplerine kabul ettirdiği bir imza oyunu vardı ligin büyük bölümünde. Pres oyunu. Pres oyununu rakiplerine kabul ettirdi. Fenerbahçe de lige pres oyunu güçlü bir şekilde başladı. Ama onu istikrarlı bir şekilde devam ettiremedi. Çok net bir düşüş, bir kırılma yaşadı. Şimdi bir futbol takımının oyun stilini tamamen bağımsız, kendisi belirlediği tek an futbolda topun onda olmadığı andır. Bu tam tersi düşünülebilir ama top bir takımda değilken asıl o zaman kendisi bağımsız bir oyun stili belirleyebilir. Çünkü top bir takımdayken oyun stilini tamamen kendisi belirleyemez. Rakip baskı yapıyordur. Ee, rakip derine inmiştir, kendi de, yani, derinde kabul rakibin etmiştir. Rakibin baskı şekli bunu değiştirir, skor bunu değiştirir. Ama top sizde değilken tamamen oyun bağımsız size belirlersiniz. Bu da pres şeklinize göre belirlenir. Basacağız mı, bekleyeceğiz mi? Topa mı gideceğiz, yönlendirme mi yapacağız? Tamamen rakipten, rakip uzun da atsa siz istediğinizi yaparsınız. Rakip kısa da başlasa siz istediğinizi yaparsınız. Bu açıdan Galatasaray'ın pres futbolunu tercih etmesi ve bunu da hep söylediğimiz PPDA değeri en düşük takım olarak yani rakiplerine en az kendi yaptıran. sahasında en az pas sayısını yaptıran takım olarak e, kabul ettirdiği anlamına geliyor. Özellikle bu oyun tercihi ligde zaten hiçbir takıma Hiçbir takımı Galatasaray'a karşı cesur oynatmadı. Fenerbahçe kazanırken de başka bir oyunla kazandı. Artı bunu Avrupa'da da kabul ettirmesi. Bu sezonun lig dışında da Galatasaray'ı tanımlamak için kullandığımız bir ifade anlamına geliyor. Ki bunu daha önce de söyledik burada. UEFA eğitimlerine de konu oldu. Total futbol analiz gibi çok bu işi derinlemesine yapan internet sitelerine konu oldu. İki defa Galatasaray ile ilgili yazı bu konuda yazı. yazı. Bir Galatasaray'ın presi ile ilgili yazı yazıldı. Bir Galatasaray'ın savunma yeteneği ile ilgili yazı yazıldı. Bunlar da hakkının teslim edildiğini gösteriyor ki hani bu sadece ya tamam işte bunu 
İstanbul Spor'a, Pendik Spor'a, Karagümrük'e yapıyorsunuz işi değil. Bunu Avrupa'da da çok iyi yaptığını görüyoruz ki Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain ve Arsenal'ın ardından en düşük PPD'ye sahip 3. takım. Sociedad, Manchester City ve Feyenoord'un ardından kalesine en uzak yerleşen 4. takım. Real Madrid, Arsenal ve Leipzig'in ardından da direkt hücumlarla en çok gol atan 4. takım konumunda. Bunu Avrupa'da da kabul ettirdiğini görüyoruz ki bundan vazgeçmek zorunda kaldığı Sol bekte Berkan'la, sağ bekte Kaan'la ve Kaan'ın da daha sonra atılmasıyla bunu oynayamadığı Sparta Prag rövanşında o dörtlük skor oldu. Ben onu hala savunuyorum. Yani Galatasaray... Kırmızı karttan sonra 4-1 oldu. Evet, Galatasaray o gün Derik Köönlü ya da 10 kişi kalmamış olsaydı, o transferler yetişseydi, belki Saşa Boya'yı yerine direkt bir sağ bek aldı. Saşa Boya yerine transfer yapmadı Galatasaray. Evet. Barış Alper ve... Yani sağ beksiz, sol beksiz Barış Alper'le Kaan'la, Berkan'la, Abdülkerim Bardakçı'yla evet, ilerlediği evet. bir sezon yaşadı. O maç öyle olmayacaktı. Onu da belirtmiş olalım. Ee, i̇lk iki faktörüm böyle. 3'e 4'e geçeriz. Ee, sana sözü vereyim. Rastlaşarak gidelim. Yani o noktada senin anlattıklarınla beraber bireysel kalitenin değil, bireysel anların, oyuncuların da ortaya çıktığı bir zaman dilimi vardı. Şimdi, bir geçen seneye götüreceğim. Hem sene hem izleyenler. Ondan sonra bugüne gelelim. Geçen sene şampiyonluğu belirleyen temel noktalardan bazıları anlardı, sekanslardı. Fenerbahçe'nin Giresunspor deplasmanında Atilla Zalay'ın yapamadığı müdahale ve Riyad Bay için golü gelmişti. Hatırlayalım Giresunspor deplasmanında Fenerbahçe'nin. Hemen hemen aynı pozisyonda Galatasaray 10 kişiyken Nelson'un Kasımpaşa stadında İstanbulspor maçında yaptığı müdahale. Ve sonrasında Galatasaray'ın hemen e, golü e, bulması gelmişti. Bu seneye dönelim. E, Konya Spor maçının maç önünde e, anlatırken, işte e, burada konuşurken de, çekirdek sayfa ekstralarda da, benim hep savunduğum şuydu. Yani Galatasaray Ankara gücü deplasmanı gibi oyuna başlar. Çünkü Konya Spor o çağrışımı yapıyor. Oyun olarak, sahaya yerleşme olarak. O sakinlikle, belki aynı oyunu birebir oynayamadı ama o sakinlikle sahada yer aldı. Fenerbahçe'nin girmiş olduğu pozisyonların %30'unu yakalarsa da 3 tane gol atar demiştim ben. E, net olarak. Bak Edinceko'nun kaçırdığı çok daha net pozisyonları Konya Spor deplasmanında ortaya kuralım. Tadiç de kaçırmıştı. Tadiç de kaçırmıştı. Mert Hakan da kaçırmıştı evet, boş evet. kaleye. Ve Icardi'nin attığı gole gelelim. Özellikle ikinci gole. Bu arada kafa golü de çok zor bir vuruştu. Yani öyle boş beleş bir e, gol değildi. İşte sekanslarda o anda ki kalite ortaya çıkıyor belirli bir noktada. Senin anlattıkların üstüne hani bu şeyleri de e, koymak gerekiyor. E bir de Mertens'in özellikle Şubat'la beraber çok acayip vites arttırması. Icardi'nin kendisi de dün maçtan sonra yine söyledi. Ben %50'imle oynuyorum, %50'imle bu takımda var olmaya çalışıyorum dediği bir nokta var. Benim Icardi için daha önce kullandığım nokta. Icardi'yi sahada fiziksel olarak belki sindirip hatta tırnak için de öldürebilirsiniz ama bir oyuncunun içgüdüsünü öldüremezsiniz yani. O içgüdü işte dün ikinci gol atıyor. Size gelip orada. Yani yapılması gereken tek vuruş o anda yaptırıyor o içgüdü. Ve stoperini sırtında alarak bırakıyor. Sen harika bir Sivas Spor maçı sekansı anlatmıştın burada Galatasaray'ın Sivas Spor'u yendiğinden sonra. Icardi'nin attığı golde Caner Osman Paşa eyvah kaçırdık diyordu. Değil mi? İşte bak dün adil miydi Icardi ile beraber giden evet, topa? E, adil kaçırdı işte Icardi orada. Icardi aldı. Sol sağ yaptı. Tak önüne geçti. Mesela i̇lk golde de benzer bir şey var. Tabii. Yani i̇lk golde kön mü? Derik kön içeri. Bir de ters de. ayakla Sağ ayakla. Önce sol ayağıyla orta yaptı. Sekti Dönme sağ ayağıyla. Sağ ayağıyla. Mesela Derik Gönü topu çıkardığı anda Konya Spor savunması kaldı. He. Hatta izleyenler büyük ihtimalle acaba offside mı diye de beklemiştir ama orada tek hareket eden yani bir Icardi hareket ediyor. Bir de Icardi'nin arkasında bir Konya Sporlu mevzuya uyanıyor ama o Hadi başka be. bir savunma evet. da yaptı. Hı. Yani öndeki iki ya da üç oyuncu vardı. Kaldılar. E, Icardi'nin o sezgisi var. Zaten onu yani Barcelona yıllarında bir tane videosu da var meşhur. Ben de paylaşmıştım Twitter'ım varken. Barcelona'da oynarken işte B takımında oynarken attığı bir golle Inter'deyken Milan maçında attığı bir golün kamera sadece Icardi'yi çekiyor. Hemen hemen aynı şeyler ve orada da onu şey diye yorumluyordu İtalyanlar. Hani işte hatta yani o zaman ifade öyleydi. Yıllar sonra denk geldi. Şeyde ormanda avlanan bir aslanın içgüdüsüyle hareket ediyor şeklinde. Daha Inter'deyken hmm. Milan maçından sonra yazılmıştı bu. İşte Galatasaray falan yoktu olayda. Yani. İşte e, bir aslan dövmesi falan da var yanlış bir maçım Icardi'nin. Var. Ormanda avlanan bir aslanın içgüdüsüyle hareket ediyor. Yani böyle futbolda bir tabir vardır salağa yatmak diye. 
e, nasıl açıklayabiliriz onu? Yani böyle çok benden size zarar gelmez modunda takılırken bir anda çıkıp skor yapar. Icardi o modda çok takıldı. Bunun dediğin gibi içgüdüsel olarak yaptı. Ama %50'si de yapamadığı için bunu yapmak zorunda kaldı. <gülüyor> ya fiziksel olarak hem sakatlık hem olmasından olması gerekenden daha fazla kilo bunu verememesi, belki sakatlık nedeniyle verememesi, belki şimdi futbolcular tedavi süreçlerinde bazen antrenman yapamaz. Şey, antrenman yani. yapamıyor, beslenmesine evet. uykusuna dikkat. Ben bir iki futbolcu biliyorum mesela. Acıdan uyuyamıyor adam gece. Ne, ne yapabilirsin Tabii. ki ona? Ya da işte bir, daha iyi beslenmesi gerekiyor. Sporcu beslenmesinden çıkıyor falan. Ama yani bir Icardi %50'siyle oynayarak bunu yaptı. Bu Icardi'nin tamam kalitesinin hakkını verelim ama ligin geri kalanı da otursun bir düşün. Yani Konya Spor'da bir otursun düşünsün. Yani Icardi %50 herhangi bir futbolcudan %50 25 tane gol yiyen lig savunması da otursun bir düşünsün. Şunun için düşünsün. Ya bu adam %50 iken bize bunu yaptı. %100 iken ne yapacağız? %100 yani? olsa bizi oynamayın o zaman yani. Biraz o aradaki evet. farkı kapatma açısından rakiplerde bunun analizini Tabii. yapması lazım. Yani e, Mustera'ya değinme konusunda da şu. Yani Mustera sezonda 2-3 tane böyle her taraftarın e, canını sıkacak hata yapar. Var bu doğasında var geldiğinden beri var. Hatta Copa Amerika'da bile vardı e, bakma. Hatırlıyor musun Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa oynamıştı. Alex de Souza'nın serbest vuruşundan yediği bir gol vardı. Baraja çarpmıştı. İçeri girmiş. Şandellenmiş top hava, havaya kalkmıştı. Mesela Mustafa İtalya'dan gelirken de Uruguay'da da aynı golü yemişti mesela. Uruguay formasıyla. Biraz önde kalıyordu. Bir şey yapıyordu. Belirli bir takım hataları dedi. Sezon içinde 2-3 kere yapar Mustafa ama şampiyonluğu da el değiştirten adamlardan bir tanesidir. Evet. Yani sadece bu sene değil geçen sene işte Ümraniye Spor maçında Ümraniye Spor 2-0 öndeyken kurtardı 3 tane top vardı. Ümraniye'de Govonu diye bir oyuncu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir oyuncu vardı orta saha oyuncusu. Gelip gelip vurup böyle Musa'nın biraz da üstüne vurmuştu ama tuttuğu toplar vardı. Yani güven verir birdenbire işin seyrini değiştirir adamlardan bir tanesiydi. O bağlamda yani Galatasaray'ın bireysel kalitesinde de konuşturduğu zaman dilimleri de ee, çok çok önemliydi. İşte kaliteli oyuncular şampiyonluğu getiriyor. Yani Önder Hoca'nın dün akşam biz canlı yayındayken söylediği gibi Icardi ile alakalı. Yani tek vuruş oyuncusu istiyorsan artık tekte işi bitirecek oyuncu istiyorsan zaten dünyada sayılır olarak kaldılar. O adamlardan 6-7 tane adam kaldı. Onlardan birisi de Icardi işte. Tekte senin işini görecek. Tekte senin bütün kaderini değiştirecek evet. adamlardan bir tanesi. O da önemliydi. Yani şimdi Mertens, Muslera, Icardi bunlar Galatasaray'ın yeni oyuncuları da değil. Tabii. Bence şampiyonluğu getiren faktörlerden bir tanesi, üçüncüsü diyeyim ona da. Aynı iskeletin korunması, Tabii. bu oyunculardan yine performans alınması, artı bunların üzerine ekstra yeni oyuncular eklenmesi. Şimdi geçen sene şampiyon yapan kadrodaki iskelete baktığımızda Muslera, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Torreira, Mertens, Icardi. Zaten senin ideal 11'inden 6 tanesi burada. Bunun üzerine Barış Alper Yılmaz'dan iyi performans alıyorsun. Kerem Demirbay'dan tamam son maçta kesti ama yani fotoğrafa baktığımızda iyi iyi verim aldığını düşünebilirsin Kerem Demirbay'dan. Beklem beklentilerin üstünde verim. Evet. Hatta kötü başladığı evet. için şu anki hissiyatı daha yüksek. Evet. Ziyeh'ten totalde belki ama çok kritik anlarda sana galibiyetler getirdi. Tabii. Ondan da alacağını aldın. Vitaminini aldın yani. Zaha'nın getirdiği 12 puan var. E tabi Zaha. 12 puan getirdi bak. Ee, hangi maçtı? Trabzonspor deplasmanında Santofu oynattı Galatasaray. Ka- Karagümrük ya da Kasımpaşa, Kasımpaşa maçı. maçı. Kasımpaşa. Tane, o, o kazandı. Ankara gücü maçının içerideki Do- o kazandırdı. O, on ta- ondan fazla gole katkısı yap- katkı yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani galiba şeyi buldu. Yani böyle 9 e, gol totalde sezonda hani bütün maçlar şey yapıyor. 9 gol 13 asist miydi? Neydi yanlış hatırlamıyorsam. 13 asist değildir ama. Pardon yani asisti karıştırıyor yani, olabilirim. 9 gol 5 asist gibi falan bir evet, şey vardı. Müsaaden de bakayım. Hatta Zaha Hı-hı. demişken onu da ekleyelim. Hem bu katkıyı aldın hani sezonun fotoğrafını Hı-hı. çektiğin zaman hem de Zaha'nın, Tete'nin, Sergio Oliveira'nın, Endon Bele'nin e, bence krizleri ya da yumuşatırsak depresyonları yönetildi. Evet. Sergio Oliveira kadro dışıydı. Galatasaray. Tabii canım. Dün oyuna girdi. Oyuna girmesini geç. Şampiyonluk kutlamalarında en öndeydi. Evet. Endom... Tarihin en pahalı DJ'yi. E yani. <gülüyor> Endon Bele hiçbir fayda alamadın. Evet. Dün gene kendi tavrındaydı ama yani bunu yönettin. Tete'yi yönettin. 
e, Zaha'yı yönettin. Yani yönettiğinden kastı şu. Belki yine sorunludur. Ama takıma yansımadı. Tabii. Hani bulaşmadı diğerlerine. Davinson ilk 11 oyuncusuydu. Sakatlandı. Bir şey oldu. Onun kesin iyi yönetildi. Nelson yani bak Davinson'un açıklaması var. Neden oynamıyorsun? Ben sakat değilim. Kim sakat? Hocaya sorun. Bunu bu yönetildi. Nelson'un sezon başı Danimarka'da verdiği sezon başı röportaj. röportaj. Hani sert bir röportajdı. Gidiyordu. Bayağı gitmişti. Tekrar ligin ikinci yarısından itibaren belki de en iyi 11'e yazar. Evet. insanların bazılarına sorsak. Bu da yönetildi. Sasha Boye'nin kaybı çok kritik kayıp. Hatta Sasha Boye'yi satan şampiyonluk gitmiştir gibi bir düşünce konuşulmuştur illaki. O yönetildi. Sol beksizlik yönetildi ki bence tek yönetilemediği an Avrupa'ya mal oldu. Hı hı. Yani orada da bu tüm anlattıklarımın çoğunluğunu Okan Buruk ve ekibinin hem tecrübesine hem de şampiyonluğa oynayan takımın ihtiyacı olan teknik adam yönetimine paye biçelim. Evet. Kendisi gitmek isteyen, Şampiyonlar Ligi'ne listesine yazılmadığı için Berkan Kutlu geri geldi. Evet. Şampiyonluğun önemli oyuncularından birisi oldu. Karagümrük maçını aldı, dün rahatlattı. Dün aldı, üçüncü e, gol Vinicius, attı. Vinicius yok yani fotoğrafta. Kasım Kasım Kasımpaşa maçı maçını o aldı. Bu biraz tabi Galatasaray şeyinde de var yani. Hikayesinde, Hikayesinde hep vardır o yani. Hikayesinde de e, var. Ama <gülüyor> Prag maçı Okan Buruk ve ekibinden ziyade bence geç kalmış transferden dolayı yönetime. Daha çok orada ihale kaldı. Tek sıkıntı o. Ve bu sezonun keşkesi olacaktır mutlaka. Evet. Ben hala diyorum. Orada sol bekte gerçek transfer başlasaydı, sağ bekte gerçek bir transfer başlasaydı Galatasaray oturu geçerdi. Geçmişti. Ve 11 kişi tamamlansaydı. Neyse. Evet. E, aynı iskeletin korunması, ekstra oyunculardan performans alınması, artı bence krizler yumuşatarak depresyonlarında iyi yönetilmesi Galatasaray'ı süreci bu noktaya getiren bir diğer faktör bence. Evet öyle yani çünkü ligin kalitesini bir kenara bırakalım bir daha buna benzer puan anlamında bir sezon yaşamayacağız yani 102-99 bakar mısın çok inanılmaz yani iki takım da gerçekten mükemmel bir iş başarız hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe'yi konuşacağız ayrıca konuşacağız. zaten. Gerçekten mükemmel bir iş. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu. Maç anında sesli yorumlar sporsta. Yeni nesil canlı skor uygulaması Sports. Hemen indir.